അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമിന്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും അനാലിസിസ് ഉള്ള പോർഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നുകിൽ എക്സാക്ട് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷനോ ആണുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ലെക്ചറിംഗ് പോളി അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ പഠന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ദ പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിലാണ് പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിൽ ഈ ലെവൻ എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് അതായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൻസർ എ എന്നുള്ളത് തെറ്റാ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ലെവൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് സമയം കുറവാണ് അപ്പൊ പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നോർഡർ ട്രാവൽസിൽ വേണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്നോർഡർ ട്രാവൽസിൽ നിന്നാണ് ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവൽസ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ട്രീ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൻ ഇവിടെ വരും റൈറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് സെവൻ റൈറ്റ് ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ വൺ സിക്സ് ഇവിടെയാണ് വരിക റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇവിടെയാണ് വരിക ദെൻ എയ്റ്റ് നയൻ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിനോട് ലെവൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോട് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചോയ്സ് ഡി എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ട്രീ ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട നോട് വണ്ണും ദെൻ എന്താണ് ഈ സിക്സും ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവൽസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ സിക്സിലായിരിക്കണം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് വൺ സിക്സിൽ തുടങ്ങുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ദ ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവൽസ് ഓഫ് എ റൂട്ട് ട്രീ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു റൂട്ട് ട്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ട്രീ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിലാണ് എന്ത് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവൽസ് ലെവൽ ബൈ ലെവൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് ദെൻ ബി ദെൻ സി ദെൻ ഡി ദെൻ ഇ ദെൻ എഫ് എൻ ജി റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവൽസിലല്ല പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവൽസിലല്ല അത് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫസ്റ്റ്
അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ആവാൻ പാടില്ല മിനിമം അല്ലാത്ത ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ബിഗ് ഓണോട്ടേഷനിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ വൺ ടു അങ്ങനെ മേ ബി ഒരു സെവൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടിരിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് നൈതർ മാക്സിമം ഓർ നോർ മിനിമം അല്ലെ മാക്സിമം ആവാൻ പാടില്ല അറിയല് മിനിമം ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് എലമെന്റിൽ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം അല്ല മാക്സിമം അല്ലാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം ത്രീയും മാക്സിമം എയ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ സെവൻ എന്നുള്ള എലമെന്റ് എന്തല്ല ഈ മൂന്ന് എലമെന്റിൽ എന്തല്ല മിനിമം അല്ല മാക്സിമം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെവൻ എന്നുള്ള എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് എന്ത് ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ മാക്സിമം ഓർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ മിനിമം അപ്പൊ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ അറേന്റെ സൈസ് എത്രയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് എലമെന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയാ സെവൻ എന്തല്ല മാക്സിമം അല്ല മിനിമം അല്ല റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ എറേന്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റിൽ മാത്രമാണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് റൈറ്റ് സോ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ആണ് പാൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഡി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൊഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏറ്റവും എൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ വൺ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ പുഷ് ചെയ്യും ദെൻ ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ ഒരു മൈനസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ മൈനസ് എന്ന് എത്രയാ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ മൈനസ് വരുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വേണ്ട രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ് എഗെയിൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ടൂ വൺ ആണുള്ളത് അല്ലെ ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആൻസർ ഇതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്തിട്ട് ടു ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദെൻ ഫോർ പിന്നെ ഒരു മൈനസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടു സ്റ്റാക്കിൽ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഡിവിഷൻ റൈറ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണോ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടു ബൈ ത്രീ ഈ വാലറ്റ് ചെയ്യണോ സോ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ റിസൾട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ ടു ബൈ ത്രീ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ദെൻ വൺ റൈറ്റ് ദെൻ ടു ദെൻ ഒരു മൈനസ് അല്ലെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൺ എഴുതുന്നു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഫൈവ് ദെൻ പ്ലസ് റൈറ്റ് സോ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ റൈറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അ
ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലീഫ് നോഡിന് ലെഫ്റ്റിൽ നല്ലാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് അതേപോലെ എക്സിന്റെ റൈറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ റൈറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അതും മൈനസ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ നോഡിന്റെ ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റില് ഹൈറ്റ് മൈനസ് റൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണത് സീറോ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലീഫ് നോട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ജി എന്നുള്ള നോഡിന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലെ ഹൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ റൈറ്റ് വൈന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ സോ സീറോ മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ് സീറോ റൈറ്റ് അപ്പൊ ജീന്റെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ മേ ബി നമുക്ക് ഈന്റെ നോക്കാം അല്ലെ ഈന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഈന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ സീറോ റൈറ്റിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇനി സീന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ സീന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വൺ സീന്റെ റൈറ്റിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ സോ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു റൈറ്റ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ടു അല്ലേ ഇനി ബിന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ നോക്കുമ്പോഴോ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലെ ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഈ ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റ് ഈ ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു റൈറ്റിലുള്ള ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് ഈ റൈറ്റിലുള്ള ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് റൈറ്റിലെ ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ റൈറ്റ് സോ ടു മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ് ടു റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള സബ് ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള സബ്ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ ലീഫ് റൈറ്റ് എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ആണ് എന്ത് ലെഫ്റ്റിൽ ഹൈറ്റ് റൈറ്റിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് റൈറ്റിൽ ട്രീന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വൺ റൈറ്റ് സോ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് അവിടെയും ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര നോട്ട്സിനാണ് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് സി ബി എ റൈറ്റ് ഈ നോട്ട്സിനൊക്കെ എന്താണ് ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് നോട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇൻബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസസ് വിച്ച് ആർ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സൽസ് ഓഫ് ദി എബോ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് പറയുന്നത് എ ബി ഇ ജി എച്ച് എഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എഫ് എസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോവാത്ത വട്ടസിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് വഴി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ എ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബിയിലോട്ട് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ റൈറ്റ് ബിന്ന് ഇയിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ റൈറ്റ് ഇന്ന് ജിയിലോട്ട് ഇന്ന് ജിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ജിന്ന് എച്ചിലോട്ട് എച്ച് ഇന്ന് എഫിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ നോട്ട്സും വിസിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോയ്സ് നോക്കിയാലോ അടുത്ത ചോയ്സ് എന്താ പറയുന്നത് എ ബി എഫ് ജി ഇ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകണം റൈറ്റ് ബിന്ന് എഫിലോട്ട് പോകണം റൈറ്റ് എഫ് ഇന്ന് ജിയിലോട്ട് ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ജി ഇന്ന് എച്ചിലോട്ട് ജി ഇന്ന് എച്ചിലോട്ട് പോയി ഇനി എച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ഒരു നോട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം എച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി വിസിറ്റഡ് ആണ് എഫ് വിസിറ്റഡ് ആണ് എച്ച് വേറെ നൈബർ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ജിയിലോട്ട് തന്നെ വരും റൈറ്റ് ഇനി ജി നമ്മൾ എന്താണ് ഇയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ഇ ഓർഡർ എന്താണ് വാലിഡ് ആണ് എ ബി എഫ് എച്ച് ജി ഇ റൈറ്റ് എ അടുത്ത അടുത്ത ചോയ്സ് എന്താണ് എ എന്ന് ബി ബി എന്ന് എഫ് എഫ് എന്ന് എച്ച് എച്ച് എന്ന് ജി ജി എന്ന് ഇ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് വാലി